हे hey दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव हेल्प पर तो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए है ठीक है बेसिकली हम इन वीडियो में आपने सुनो आपने देखा होगा जब भी हम कॉलेज में आ, मतलब कि हम कॉलेज एटलीस्ट सेकेंड ईयर में जब हम एंटर करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है प्रेजेंटेशन जैसे लाइक किसी भी टॉपिक से हो सकती है तो आज जो हम प्रेजेंटेशन लेकर आया है वो आपके वेब डिजाइन वेब डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है मतलब कि इसमें वेब डिजाइनिंग में एक टॉपिक होता है वेब सर्विस में कि रोल ऑफ यू इन वेब सर्विसेज वट इज That is role of UDDI in web services. तो हम आज प्रेजेंटेशन लेकर आए लेकर आए जितने भी अपने वेब सर्विसेज के वेब डिजाइनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि अगर उनको कॉलेज टाइम में ठीक है थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में प्रेजेंटेशन अटेंड करनी पड़ती है एटलीस्ट टेन और फिफ्टी मिनट्स की देन हाउ विल दी अटेंड सो इट्स अ प्रेजेंटेशन हंड्रेड परसेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज रिटन इन दीज पेपर्स इफ यू जस्ट स्टडी दीज पेपर्स और पेपर फ्रॉम दीज पेपर्स हंड्रेड परसेंट यू जस्ट गेट सक्सेस आई एज जस्ट यू so guys let's start to study about the role of you data in web services it is at least uh, 10 to 15 minutes presentation and please prepare about it in a proper way and then uh, analyze all the information in your mind in a proper way and then speak to uh, and speak to the speak to words to the to the other person or to words to the or speak to words to all the teachers and uh, in your class class okay so just let's start without wasting our time so guys in the in in this video i will first explain background knowledge includes what are the background knowledge uh, included in it theek hai ki aapko background knowledge mein kya kya aana chahiye theek hai agar aap you role of you data and web service ke bare mein jaan rahe hain theek hai wo hum janenge isme theek hai web service ke bare mein janenge aur hum janenge ki <coughs> web services mein matlab ki iske roles kya kya hai web services ke theek hai और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद में रोल ऑफ डिटेल में आएंगे लास्ट में ठीक है क्योंकि आपके 15 मिनट्स के एटलीस्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए सभी के लिए ठीक है तो गाइस विदाउट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट टू वॉच दिस वीडियो दिस सेशन एंड सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अवर कॉम्पिटेटिव हेल्थ चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू press on the notification bell if you didn't press on it yet so that you can just get latest updates related to dbms class videos uh, i have already uh, published a video of dbms in which i explained logical and physical independence related to dbms that didn't give any good response to me but uh, i hope that in this video i will just get good response so that i will be, so that i will be able to uh, publish a new videos related to Web designing, so because it motivates to us. When you just give us like, then we understood. We understood that you are just liking our videos, and we just do uh, our work in a full motive way. So guys, let's start. तो जो पहले हमारा पॉइंट है इसमें हम जानते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है ठीक है तो बेसिकली आपको हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको बेस अगर आप रोल ऑफ यूडे इन वेब सर्विसेज में पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेब सर्विसेज के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में ठीक है सो so, मतलब कि बेसिक नॉलेज ऑफ वेब सर्विस एंड इट्स कंपोनेंट्स इज नेसेसरी ठीक है सेकेंड पॉइंट एज यू कैन वॉच कंप्लीट नॉलेज ऑफ यू डी डी डेट इज़ वेब सर्विस कंपोनेंट मैंने यहाँ पर वाई वाई डिड आई वाई डिड आई राइट in bracket that is web service component because uda is a web service component is a component of web service so i wrote it in a bracket okay so don't worry don't be worry about it theek hai to complete knowledge of uda theek hai aapko complete knowledge hone ho knowledge honi chahiye uda ke bare mein tabhi aap usse acche se explain kar payenge to ye do basic knowledge basic knowledge background knowledge jo aapko pata honi chahiye theek hai presentation dene ka ye way hai jab hi maine pehle bataya aapko ठीक है कि बैकग्राउंड नॉलेज आपको क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए तो आप सबके में ऐसी फेस करना है आपको देखो आपको बैकग्राउंड नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए ठीक है आप बता देंगे ठीक है मेंशन कर दीजिएगा पॉइंट ठीक है उसके बाद में आप बात आती है वेब सर्विस क्या होती है देखिए प्रेजेंटेशन में बहुत बड़े वे में देनी चाहिए ठीक है जैसे कि जो आपको फेस कर रहे हैं मतलब कि आपको जो विजिटर्स जो आपको व्यू कर रहे हैं तो उनको ऐसे लगे कि आपने हाँ इसके लिए मेहनत किया हार्ड वर्क किया है प्रेजेंटेशन के लिए और टीचर्स को भी लगना चाहिए ना तो आप इनकी मेहनत की है तो वही बात है आपको बहुत गुड वे में प्रेजेंटेशन को इलिस्ट्रेट करना है इन अ क्राउड ठीक है सो वेब वॉट इज वेब सर्विस वेब सर्विसेज आर डिफाइंड एज वेब सर्विसेज 
are examen that is extensible markup language based information exchange systems that use the internet for direct application to application interactions okay web services ko define kiya jata hai as web service web services ko examen based information ke tarike se samjha jata hai matlab ki what matlab ki ye kya karti hai web service web service jitni hamari matlab ki hamari application to application ko interact karwati hai hamari theek hai मतलब कि हम अगर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करवाती है ठीक है तो वही वेब सर्विसेज काम होता है ठीक है वेब सर्विस यार आज के दिन में सारी वेब सर्विसेज है मतलब कि हमें अवेलेबल होती है कोई भी सर्विस हमें वेब वेब पर मिलती है ऑनलाइन एग्जाम्स ठीक है या कोई भी सर्विसेज मिलती है हमें वेब पर मिलती है सारी इन्फॉर्मेशन सारी वेब पर आती है ठीक है तो ये सारी वेब सर्विस जो है ठीक है आप इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो नॉलेज गेन कर रहे हो कोई भी कोई भी साइट पर जाके ठीक है वो वेब सर्विसेज है ठीक है तो यही हो गया वेब सर्विस शेयर में ठीक है और ये हाँ जहाँ तक की बात है एग्जामल की तो एग्जामल से क्यों कहा जाता है वेब सर्विस और एग्जामल डेट इज एक्सटेंसिवल मार्कअप लैंग्वेज ये एक एक्सटेंसिवल मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड होती है मतलब ठीक है तो इसलिए वेब सर्विस इसे एक्जामल कहा जाता है एग्जामल यार देखो एग्जामल कुछ नहीं है बस डाटा को टैगअप करवाता है हमारे डाटा को टैग करवाता है अभी हम आगे जानेंगे उसके इनमें जानेंगे ठीक है तो एग्जामल वही होता है हमारे डाटा को टैग करवाता है ठीक है मतलब कि एक हमारा एक पूरे एक फोल्डर के अंदर डाटा इसमें स्टोर हो जाता है ठीक है मतलब एक ऑप्शन होगा सेंदा पूरा डाटा शुरू हो जाता है हाइड हो जाता है जब आप पे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आपको पूरा डाटा शो कर देगा अदर पॉइंट टू बी नोटिस डेट इज अ वेब सर्विस इनेबल्स कम्युनिकेशन अमंग वेरियस एप्लीकेशन बाय यूजिंग ओपन स्टैंडर्ड्स सच एस एस टी एम एल एक्सम एल डब्ल्यू एस सी एंड सो ठीक है तो वही बात उन्होंने बोल रखी है अगर दूसरे पॉइंट की बात करें नोटिस की जाना चाहिए वेब सर्विस में तो वेब सर्विस जो होता है इनेबल करता है कम्युनिकेशन ठीक है बहुत अनेकों एप्लीकेशन के बीच में कौन कौन से स्टैंडर्ड को यूज करके यू डब्ल्यू एस डी एल ठीक है सोप और एस टी एम एल एस एम एल अभी हमें क्या में जानेंगे आगे डेफिनेट मतलब कि बस हम वो फुल फॉर्म जानेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इज रोल ऑफ यूडे इन वेब सर्विसेज है ठीक है सो अब वेब सर्विस टेक्स दी हेल्प ऑफ वेब सर्विस किन किन की हेल्प लेता है ठीक है एक्स एम एल टू टैच दी डाटा सोप टू ट्रांसफर अ मैसेज डब्ल्यू एस डी टू डिस्क्राइब दी अवेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ओके सो दिस इज ऑल अबाउट वेब सर्विस The above mentioned points tells us about the basic knowledge of web service that is required to understand to the role of UDN in web services. So it's all about web service. I have already told to you. If any guys, if if you if you are just uh, in any, if you are just uh, not if you are not understanding my English because my English is not good, but I'm trying to speak in English language because there are some students which don't understand Hindi and all of us will try to understand English. So that's the reason behind it. So that's the reason behind it. Okay. Next main point that we have to understand that is web service component. What are the web service component? Okay. So web service component. कुछ नहीं था हमने देखो web service के बारे में जान लिया हमने ठीक है. बात आती है web service component क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एक्सएमएल आरपीसी दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वेब सर्विस कंपोनेंट सेकंड पॉइंट व्हाट इज व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विस दैट इज सोप एंड थर्ड डब्ल्यूएसडीएल एंड फोर्थ इज यूडीए दैट्स आवर मेन पॉइंट व्हिच वी हैव व्हिच वी ऑल हैव टू फोकस ओके एक्सएमएल आरपीसी अब देखो एक्सएमएल आरपीसी आपको ओनली इसकी फुल फॉर्म जाननी है इस वीडियो में ओके एक्सएमएल आरपीसी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज रिमूव दैट रिमोट प्रोसीजर कॉल्स ओके सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल वन एवर यू आर यू वन एवर यू डी बी एम एस क्लास और डी बी एम एस सेशन स्टार्ट इन योर क्लास बाई योर डी बी एम एस टीचर और एनी टीचर और एनी वेब सर्विस वेब डिजाइनर टीचर दैन दीज दीज दैन दीज दीज कंपोनेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एट योर प्रेजेंटेशन टाइम आल्सो वेन एवर योर वाई वाई इज टेकिंग बाई योर टीचर देन यू शुड बी रिमेंबर ऑल द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज कंपोनेंट सो वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सो वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एस डी एंड वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू डी डाई सो वेन एवर योर टीचर आस टू दैन यू कैन ईजिली टेल टू योर टीचर दैट सोप इज सेंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड डब्ल्यू एस सेंड्स फॉर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड यू डी आई यू डी डी आई सेंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन नाउ अब मेन टॉपिक डेट इज रोल ऑफ यूडी डाई वेब सर्विस सो वी विल अंडरस्टैंड ओनली यूडी डाई कंपोनेट्स ऑफ वेब सर्विस ऑफ वेब सर्विसेज 
what is UDDI? First question arises that what is UDDI? UDDI is an uh, UDDI is an XML based standard for describing, publishing, and finding web services. UDDI stands for Universal Description Discovery and Integration. Okay, these are the points of UDDI. UDDI is platform independent, open framework. UDDI uses WSGL to describe interfaces to web services. So whenever any person asks you right, what is UDDI, you can easily define these points. Okay, UDDI is an XML based standard for describing, publishing and finding. It's the main important point. So I did again repeat it. Main important point, it is UDDI is an XML based standard. Okay for this uh, for describing uh, publishing and finding web services now role of UDDI in web service what are the role of role of UDDI in web service that's the main presentation UDDI is a specification defines a soap based web service for locating web services and programmable resources on a network second point UDDI provides a foundation for developers administrators and and administrators to readily share information about internal services across the enterprise and public that is enterprise and public research services on the internet third point is UDDI service enables company to run their own private UDDI services for internet for not is that is not internet that is internet so sorry I uh, pronounced it in a wrong way so that is internet or extranet use and the fourth point is UDDI makes it easier to discover share and reuse web services and other programmable resources with UDDI services companies can build the build and deploy that is the spread what's the meaning of deploys deploy means spread smarter and more reliable applications microsoft also hosts a node of the UDDI business registry that is UBR as well as UDDI test node so these are the important roles played by UDDI in web services so guys please like this session and please give like if you just like uh, this session and uh, please give unlike if you didn't like this channel we have our channel have no problem and at least share as you can just do uh, in your more friends so that they can just take the profit or enjoy the profit of these with these session videos related to DBMS so guys again I say I says to you that please like share and comment and also and also don't forget to press on the notification bell if you just if you just like it okay so thanks for watching guys goodbye